前兩個禮拜咧，先開始教大家點樣認識呢個 micro bit。估唔到咧，立即咧已經好多朋友問及啦。阿 Tommy 咧就即刻想為佢讀緊幼稚園嗰個仔買翻塊嚟玩。有一登大師咧就問啦：，哇，呢、這個小學嘢嚟咩？我都唔係好識喎。咁大師使唔使買翻塊嚟我估下咧？嗱，其實 micro bit 嘅玩法咧，仲有好多好多噶。通過我手上呢個真空吸索遙控船嘅習作做例子，同大家分享一下 micro bit 同 micro bit 之間嘅無線傳訊。要學識整個製作過程咩？咁你一定要將圖片睇到最尾啊！提一提大家，如果大家都喜歡風琴奇俠卡洛斯嘅頻道，請按右下角嘅訂閱。如果想第一時間接到新影片嘅通知，請按叮當。亦都歡迎大家按讚同埋留言問卡洛斯問題。雖然我上一次話齋咧，佢雖然冇 WiFi 喺裏面，但係佢竟然咧有一個低耗電藍牙嘅裝置，所以唔單止用電腦，你仲可以用 iPad 咧，通過藍牙嚟將佢編程。而且佢呢個無線嘅裝置咧，仲使到喺 micro bit 同 micro bit 之間咧，都可以做一個通訊嘅協定嚟噶。所以咧，今日咧，卡洛斯咧破天荒，嘗試用 iPad 咧，就嚟同呢個 micro bit 咧就玩編程。如果呢個係你嘅第一次用 iPad 咧嚟連接 micro bit 咧，就請你去呢個 Apple Store 下載 micro bit 嘅 A P P 先，安裝咗之後咧，先至將佢開啟。而開啟咗之後咧，你會見佢彈出咗一個咁嘅主畫面，嗱，好明顯呢個主畫面咧就同其他版本咧就好唔相同嘅，因為佢嘅第一行選擇咧係 Choose Micro Bit， 而你按咗佢之後咧，佢會要求你用藍牙咧去同 Micro Bit 做配對喎。嗱喺呢個時候咧，你就要肯定你嘅 iPad 咧係開啟咗藍牙功能嘅，而選擇咗 p i e r New Micro Bit 之後咧。畫面係會提示你將 micro bit 上面嘅三個按鈕咧同時按下，將 A、B 同埋 reset 三個鍵按下之後咧，就會出現咗一個密碼嘅圖案。之後照依個密碼圖案咧，輸入去 iPad 度，再按 next 啦，兩者就能夠配對好啦。如果之後大家再遇到咧有 iPad 同埋 micro bit 咧係甩線嘅情況咧，只要用相同嘅方法咧，就可以將兩者重新連接噶啦。出現咗呢個畫面咧，就表示配對成功啦。咁我哋可以去翻主畫面，選擇 Create Code， 就會進入到我哋熟悉嘅編程平台啦。嗱，我哋照喺 Basic 裏面攞出 Show LEDs， 畫一個簡單嘅圖案。之後只要按 Download， 程式就會被傳送到已經配對咗嘅 Micro Bit 裏面。嗱，依個完全無線嘅操作咧，確實係認真方便嘅。嗱，由於今次咧，我哋嘅集作係遙控船啦，咁即係 micro bit 咧，用係推動外置嘅 m o d a 嘅。嗱，同 Arduino 一樣咧，市面上咧都可以買到好多專為 micro bit 而設計嘅擴展板嘅。而今次咧，我選用咗依塊由 DF Robot 所出品嘅擴展板咧，最多咧就可以控制四個 m o d a 我哋喺佢嘅電源供應接口嗰度咧，接上咗電池盒嘅紅黑線，然後再將 micro bit 嘅 GND 腳位啦，對準擴展板插入去。只要打開擴展板上面嘅開關仔咧，就有電供應俾 micro bit 嘅啦。而擴展板上面嘅綠色接線處咧，亦都顯示得好清楚四個摩打嘅接駁方法嘅。我哋咧只需要用 M1 同埋 M2。而電線開線之後咧，最好將銅線接一接，然後先至插入去接線處，扭緊螺絲。由於螺絲咧將電線嘅外皮咧都夾緊，電線先唔會咁容易斷。電源同埋摩打六條線都接好咗之後咧，我哋可以嚟試下編程啦。由於第一次用擴展板要下載程式庫啦，我哋都係用翻電腦嘅平台比較方便少少，先去到 zhub.com。斜線 DF Robot、斜線 PXT Hyphen Motor 嘅網頁裏面，就可以閲覽呢一塊擴展板嘅詳細使用解説。編程嘅時候，只需打開新嘅專案，再去到設定度，選擇 Extensions， 再將剛才 z i t h u b 嘅網址複製落去。就會搜尋到 motor 嘅 extensions 啦，按一下再入，就自然喺編程平台裏面咧多咗個 DF driver 嘅選擇。按一按 DF driver 咧，就會出現好多 
同控制摩打有关嘅方法。为咗试用呢啲方法咧，我哋开咗几个咧按不停嘅方法，再将 motor 嘅方法抄喺佢里面。我哋可以隨意喺 motor 方块里面选 M1、M2， 亦都可以改变佢个方向，选顺时针或者系逆时针。最后咧，亦都可以输入数字改变个速度，而喺速度一栏输入零咧，即系指示摩打停低咁解。下载咗程式之后咧，你见到按 A 咧就是、M1 转，按 B 就是 M2 转，而 A、B 一齐按咧就两个摩打会一齐停低。为咗方便同学呢，我哋好多时都会买套件噶。咁呢套套件呢，就有齐制作模型船嘅所有配件啦。咁我哋先将摩打呢，用配件接好螺旋桨，再用呢个黄色嘅夹具呢，夹緊摩打，然后用螺丝呢，固定喺绿色嘅底板上面。由于夹具係有厚度㗎，所以今次呢，我哋选用咗四支较长嘅螺丝，安装好摩打同埋螺旋桨之后呢。就將兩塊綠色嘅底板相連，而喺呢個時候咧，就要用到呢啲金屬嘅連接件啦。由於金屬連接件咧就比較薄，所以用短嘅螺絲就可以啦。將兩塊綠色底板以九十度咁樣連接起。使用薄嘅金屬連接件咧，仲有個好處就係可以徒手屈接嚟調校角度。嗱，而家螺旋桨咧就被調校到咧斜斜地咁插入水裏面。至於船嘅外殼咧，同學可以使用一啲冇用嘅塑膠樽嚟改造，亦都可以參考卡洛斯之前嘅影片，用真空吸索嚟自己製造。有咗船體之後，就可以考慮剛才嘅摩打套件啦，點樣同船體結合啦？嗱，如果摩打套件咧要喺呢個位置度安裝啦，就必須喺船體度咧剪出兩個缺口。嗱，做呢個動作之前啦，必須要好精確咁量度好，先至好動手啊！我真唔觉意破坏咗船身又要重头做过啦。一再检查过个位置冇问题咧，就可以使用熱熔胶将绿色嘅底板固定。而即使绿色底板固定咗咧，我哋仍然可以屈接金属片去调校呢个螺旋桨个角度噶。嗱，做到呢度咧，就可以将 Micro Bit 嘅组件咧都安装埋落船里面啦。我哋用彩虹线刺出四条线。用开线钳重新开线，跟住用光材教嘅方法咧，将铜线部分接起佢，然后先至好插入去 M1 同埋 M2 嘅接线柱度安装。至于彩虹线嘅另一端咧，就要焊接去摩打。喺焊接之前咧，先将铜线包咗石先。咁之後要焊接去摩打嘅端子呢，就更加容易上石啦。焊接完成之後呢，就可以將 micro bit 同埋擴展板個組合以及電磁盒呢，都稍微用少少嘅熱熔膠固定喺全身裏面。亦不妨用剛才簡單嘅編程呢，試一試摩打嘅轉動。嚟到編程嘅部分呢，今次我哋會分開兩部分進行嘅。而第一部分呢，就係為遙控嗰份 micro bit 去編程。喺呢度咧，我哋需要去 radio 里面选择一个 radio set group 嘅方块，而喺方块里面咧，随便挑选一个由零到二百五十五嘅数字。呢、这个数字咧，类似系两块 micro bit 互相沟通嘅一个频道。咁我哋喺呢度咧就揀咗十四。之后咧，我哋选择 on button A， 里面放入一个 radio send string 嘅方块。喺度，我哋选择 button A 作为转左嘅一个按钮，于是咧，我哋就喺个 string 里面打入咗 L， 而再放多一个 show LED 嘅方块，绘画埋转左边嘅图样添。于是乎，编程完之后咧，你按 button A 咧，就会同时 send 咗一个 L 嘅字串俾接收嘅 micro bit， 而亦都喺自己嘅 micro bit 里面显示呢个转左嘅图案啦。我哋同樣做多個方塊係轉右嘅，即係 radio send string 咧係要 send R， 而同時顯示轉右嘅圖案。好啦，嚟到向前向後又要點做咧？嗱，唔好忘記我哋嘅 micro bit 咧係可以檢測 gesture， 亦即係我哋嘅動作嘅。我哋今次咧喺 input 裏面咧攞出一個叫做 on shake 嘅方塊。
而當我哋喺方塊嘅 shake 字裏面下拉咧，就會得到咧更多嘅選擇喎。而今次咧，我哋就選擇咗 logo up， 亦都即係當 micro bit 上面嘅標誌咧向上嘅時候，我哋就會啟動呢一個方塊。方塊裏面放入 radio send string 字母 F， 同埋顯示向前嘅圖案。然后我哋照板主碗做多个 logo down， 里面放 radio send string 字母 B， 再显示向后嘅图案。嗱，千祈唔好忘记咗，我哋仲需要控制嘅旋停低落嚟噶，所以我哋最后咧加多一个 on button A 加 B 嘅方法，而里面咧就放入咗 radio send string。字母 S， 然後再顯示一個停止嘅圖案。編好程之後，千祈唔好唔記得打翻個名，將個程式儲存起佢。跟住咧，我哋揾另外一塊嘅 micro bit 出嚟做配對。配對好之後咧，就可以將呢個 code 咧 send 去依一塊嘅 micro bit 啦。嗱，雖然依刻咧仲未可以遙控到隻船，但係咧都可以用按鈕同埋個 gesture 咧。嚟檢測下顯示嘅圖案啱唔啱喎？控制嘅 micro bit 編程好啦，就輪到幫船上面負責接收嗰塊 micro bit 編程啦。嗱，今次我哋完全採用 iPad 嚟工作，所以開咗新檔案之後咧，一樣咧就喺設定度加入新嘅 extensions， 而將 github.com 斜線 df robot 斜線 pxd motor 打入去。就會同使用台式電腦一樣，出現咗 DF Robot 嘅方法選項啦。編程方面咧，同控制嗰邊一樣，先要喺 On Start 裏面加入 Radio Set Group。而剛才我哋選咗十四，所以喺接收呢邊咧，一樣要選翻十四，先至可以接收得到噶。之後咧就係、是、一連串嘅方法咧，去檢測。究竟喺 Group 十四呢度接收到啲咩字串啦？所以第一個加嘅咧就係 On Radio Received Received String。嗱，注意當中 Received String 呢個方法咧，按一按就可以隨意複製出嚟。點解我哋要用呢個 Received String 呢個方法好多好多次嘅？而喺 On Radio Received 裏面咧，就要加入逆訂呢個條件方法啦。我哋裏面再放入比較方法去檢測。如果 receive string 係等於一個 F 嘅字母咧，我哋就會同時將 M1 同埋 M2 兩個 model 咧驅動向前。但係喺依度要提醒大家一下嘅，就喺、是、我哋船嘅套件裏面咧，嗰兩個螺旋掌啦係相反方向嘅，所以咧反而喺 M1 同埋 M2 嘅設定裏面咧，一個係逆時針，一個係順時針。咁究竟邊個逆時針，邊個順時針咧，就要睇具體情況而定嘅。咁至於速度咧？兩個我哋都 set 做一百，而跟住嘅編程工作咧，都係相似嘅，都係不斷咁放入 on radio received 嘅方塊，而去檢測 B 啦、R 啦、L 啦，同埋 S 等等嘅字母，檢測到之後咧，就去控制兩個 model 作出相應嘅舉動。比較特別一提嘅咧。就係、是、當檢測到 S 依個字母咧，我哋就會選用 Motor Stop All 依個方法。顧名思義，就係、是、用一個方法將所有嘅 motor 都同時停低，而唔需要逐個逐個將佢嘅 speed 去 set 做零啦。一再檢測個編程冇問題咧，就自然可以去下載啦。但下載之前咧，提醒大家千祈唔好唔記得，又要同呢一塊負責接收嘅 micro bit 去進行配對喎。假設配對同埋下載都非常順利呢，就輪到我哋要過最後嗰一關啦。而呢一關當然就係測試啦。但假設兩塊 micro bit 咧係配對到，同埋能夠傳送同埋接收的話呢，咁你按鍵或者改變姿勢呢，摩打點都有啲相應嘅動作嘅。喺呢度我自己都修改咗好多次先搞得掂啊。例如我就曾經將個 logo up 同埋 logo down 調轉咗啦。嗱，齋 run 完都冇用㗎。點都要放落水試下，你先至知道自己嘅編程成功或者唔成功嘅。但係唔緊要噶，同學可以喺嗰個編程嘅過程裏面不斷咁修改
，甚至使用另外一啲按键或者姿势嘅组合，而达到自己想要嘅效果嘅。即船喐得之後咧，仲有好多嘢玩噶。例如首先買翻個大啲嘅水池，等佢可以行到直線先啦。此外咧，我哋可以繼續教學生咧用真空吸塑技術，後位只船咧做翻個上蓋、噴油等等。至於真空吸塑部分嘅教材咧，之前咧我已經發放過啦。而想知道點樣用 CNC 拖機做模具嘅朋友咧，就繼續留意卡洛斯之後嘅影片啦。臨走千祈唔好唔記得加 like 加評語啊！仲有啊，記得訂閱添啊！